এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাবো রুমিন ফারহানা মহিলা আসন পঞ্চাশ মাননীয় সদস্য আপনার সময় দশ মিনিট অনুগ্রহপূর্বক দশ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবেন মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি আমার আলোচনার শুরুতে প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা বীর উত্তম যার হাত ধরে বহুদলীয় গণতন্ত্র বাংলাদেশে এসছে বাংলাদেশের মানুষের বাক স্বাধীনতা বাংলাদেশের জুডিশিয়ারি স্বাধীনতা যার হাত ধরে সদস্য বাংলাদেশের আমাকে বলতে দেন না প্লিজ অ্যালাউ মি টু স্পিক আপনি বলবেন দরকার হলে আপনি অবশ্যই বলবেন আমি আপনাকে বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করব যে আপনি এমন কোনো কথা বলবেন না যেটাতে অপরপক্ষ উত্তেজিত হবে এবং সংসদ পরিচালনার ব্যত্যয় ঘটবে আমি না আমি চাই এই সংসদটা প্রাণবন্ত হোক আমি চাই এই সংসদটা প্রাণবন্ত হোক আমরা সংসদে আসার সময় আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে আমরা আমাদের কথা বলতে পারবো সংসদ সদস্যরা ধৈর্য সহকারে সেটা শুনবেন সংসদ নেতা সে কথা বলেছিলেন আমার প্রথম দিনের বক্তব্য দুই মিনিট আমি এক মিনিটও শান্তিতে কথা বলতে পারি নাই মাননীয় স্পিকার একই ঘটনা আজকে ঘটছে যদি তাই হয়ে থাকে মাননীয় স্পিকার কোন গণতন্ত্রের কথা আমরা বলি কোন বাক স্বাধীনতার কথা আমরা বলি কোন সংসদের কথা আমরা বলি মাননীয় স্পিকার এইভাবে তো একটা সংসদ চলতে পারে না আমি আমার দলের কথা বলবো তারা তাদের দলের কথা বলবে কিন্তু আমি উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই পুরো সংসদ যদি উত্তেজিত হয়ে যায় তিনশো সদস্য যদি আমি আরো গভীর শ্রদ্ধা বলে স্মরণ করছি তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের একমাত্র নেত্রী যিনি কোনোদিন কোনো আসনে কোনো নির্বাচনে পরাজিত হন নাই গণতন্ত্রের আরেক নাম বেগম খালেদা জিয়াকে যিনি আজকে ষোলো মাসের অধিক কারাগারে আছেন মাননীয় স্পিকার সংসদে আজকে সম্পূরক বাজেটের উপরে যে আলোচনা করবার কথা সেই ব্যাপারে আমি শুরুতেই বলতে চাই একটা সরকারের সক্ষমতা ক্রমশই বাড়ার কথা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে সরকারের সক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসছে দুই হাজার দশ এগারো থেকে শুরু করে যদি আজকে পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করি বাজেটের মাত্র ছিয়াত্তর শতাংশ আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি যে রাজস্ব আদায়ের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় মাননীয় স্পিকার সেই রাজস্ব আমরা কখনোই আদায় করতে পারি না এবং শেষ পর্যন্ত যে উন্নয়ন খাতের যে কথাটি এডিপি সেই এডিপি দেখা যায় যে শেষ প্রথম নয় মাসে যেটুকু কাজ হয় পরের তিন মাসে দেখা যায় তার কয়েক গুণ বেশি অর্থাৎ বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটা বিরাট ঘাটতি আমরা লক্ষ্য করি এইবার বাজেটের সম্পূরক বাজেটের আলাপে এসছে যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে বাজেট বরাদ্দের ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে তার একটি হচ্ছে নির্বাচন কমিশন মাননীয় স্পিকার এই নির্বাচন কমিশন কি ধরনের নির্বাচন করেছে বাংলাদেশে সেটা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে যতগুলো স্থানীয় নির্বাচন হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে স্পষ্ট হয়ে গেছে মাননীয় স্পিকার আমার একটি কথায় সারা সংসদ উত্তপ্ত হয়েছে কলামের পর কলাম লেখা হয়েছে সেই কলামে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে মাননীয় স্পিকার কোনো সভ্য জগতের মানুষ কোনো সভ্য লেখক ওই ভাষায় কলাম লিখতে পারে না যাই হোক সেই ব্যাপারে না হয় কথা নাই বললাম মাননীয় স্পিকার তারপরে আমি বলি যে কি ধরনের নির্বাচন হয়েছে সেইটা এখানে যে সদস্যরা আছেন তারা আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে বলুন যে সংবিধানের পঁয়ষট্টি দুই ধারায় যেটা বলা হয়েছে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইতে হইবে তারা কয়জন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইয়াছেন আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে তারা নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন যদি বিবেক থেকে থাকে আপনারা নিজের উত্তর নিজেই পেয়ে যাবেন কি ধরনের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আজকে এই সংসদে এসছেন বারবার কথা দেয়া হয়েছিল যে আমাদেরকে সংসদে কথা বলতে দেয়া হবে সেই কারণে এই সংসদ নির্বাচিত নয় যেন মাননীয় স্পিকার আমরা সংসদে যোগ দিয়েছি কারণ আমাদের যে সীমিত স্পেস 
কারণ আমাদের মিটিং করতে দেয়া হয় না জনসমাবেশ করতে দেয়া হয় না অনুমতির বেড়া জালে আমাদেরকে বারবার আটকে ফেলা হয় সেই জায়গা থেকে আমরা ভেবেছি সংসদে আমরা একটা জায়গা পাবো যেখানে আমরা দেশের কথা জনগণের কথা মানুষের কথা আমাদের নেতা কর্মীদের কথা বলতে পারবো মাননীয় স্পিকার আমার দুর্ভাগ্য এই তিনশো আসন যেটা লুট করে নেওয়া হয়েছে তাদের অতটুকু ধৈর্য নাই আমার মতো একটা সাধারণ আমি আপনাকে প্রথমেই বলেছি প্রথমেই আমি আপনাকে বলেছি বিনয়ের সঙ্গে যে আপনি আমি বিনয় আপনি ন ন ন আপনি আপনি এমন কোন কথা বলিয়েন না যেটা আমাকে এক্সপান্স করতে হবে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু এক্সপান্স কিন্তু আমাকে যেটা এক্সপান্স করতে হবে এই কথাটা দয়া করে বলবেন না मानवाधिकार संस्था गुलत एक बचरे विचार बहिर्भूत हत्या माननीय स्पीकार चारशो पंचाशीचार बहिर्भूत हत्या मत जघन्य घटना কোন সভ্য রাষ্ট্রে চলতে পারে না মাননীয় স্পিকার মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের রিপোর্ট মতে গত এক দশকে গুম হয়েছে ছয়শোর উপরে মানুষ মাননীয় স্পিকার আমার সুযোগ হয় মাঝে মাঝে এই গুম হয়ে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসবার জন্যে তারা মাননীয় স্পিকার এখন শুধু লাশ চায় একটু কবর যে দিতে দিতে পারে যেন মহান রাব্বুল আলমিনের দরবারে তাদের জন্য দোয়া করতে পারে শুধুমাত্র সেইটুকু সুযোগ তারা চায় মাননীয় স্পিকার গত এক মাসে মৃত্যু উপত্যকা বাংলাদেশে হত্যাকাণ্ডে শিকার হয়েছে একশো আটষট্টি জন বাংলাদেশ এখন ধর্ষণের রঙ্গমঞ্চ আমার দুঃখ লাগে মাননীয় স্পিকার এতগুলো নারী সদস্য আছেন তারা কেউ ধর্ষণ নিয়ে কথা বলেন না মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশ এখন এক বছর থেকে শুরু করে একশো বছরের বৃদ্ধা একশো বছরের বৃদ্ধা মাননীয় স্পিকার সারা পৃথিবীতে এই নজির নাই ধর্ষণের শিকার হয় কোনো বিচার হয় না যারা ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতার সুবিধা शिकार ব্যাংক কোম্পানি আইন পরিবর্তন করে এক একটা ব্যাংক মাননীয় স্পিকার তুলে দেওয়া হয়েছে এক একটা ব্যক্তির হাতে মাননীয় স্পিকার আগে এক পরিবারে দুইজন সদস্য পরিচালক হতে পারতেন এখন এক পরিবারে চারজন সদস্য পরিচালক হন একাধিক ক্রমে তারা নয় বছর ধরে ব্যাংক শাসন করেন তারপরে আর ব্যাংকে কি থাকে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার দুই হাজার নয় দশ সালে যখন আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে তখন ব্যাংকে মন্দরিনের পরিমাণ ছিল মাত্র বাইশ হাজার কোটি টাকা সেই মন্দরির আজকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ দশ হাজার কোটি টাকা এর সঙ্গে যদি অপলোপন যুক্ত করেন মাননীয় স্পিকার তাহলে ব্যাংকে মন্দরিনের পরিমাণ এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার কোটি টাকা কি ভয়াবহ কথা মাননীয় স্পিকার এই মন্দরিন কারা নিয়েছে সেই তালিকা প্রকাশ করা হোক মাননীয় স্পিকার আমরা বাজেট দিচ্ছি এই বাজেটের টাকাগুলো কোথায় যায় কাদের হাতে যায় কোন খাতে যায় মাননীয় স্পিকার তার তালিকা প্রকাশ করা হোক আপনি নিশ্চয়ই ডক্টর মইনুল ইসলামের নাম জানেন মাননীয় স্পিকার তিনি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং তিনি তার নিজের কলামেই স্বীকার করেছেন যে তিনি নৌকা মার্কায় ভোট দেন তিনি তার কলামে লিখেছেন বাংলাদেশের সমস্ত মন্দরিন যদি যোগ করা হয় তার পরিমাণ দাঁড়াবে সাড়ে তিন লক্ষ কোটি টাকা মাননীয় স্পিকার কি বিভৎস কথা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি বলছে যে গত দশ বছরে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে সাড়ে ছয় লক্ষ কোটি টাকা এই টাকা মাননীয় স্পিকার বালাইশিয়ায় সেকেন্ড হোম তৈরি হয় এই টাকায় কানাডার বেগম পাড়া তৈরি হয় এই টাকায় পানামা পেপারসে আমাদের নাম আসে মাননীয় স্পিকার কিন্তু আমরা বিচারের মুখামুখি দাঁড় করানো হয় না এই দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক লোপাট হয় বিচার হয় না এই দেশে ভল্টের সোনা তামা হয়ে যায় তদন্ত হয় না এই দেশে পাথর গায়েব হয়ে যায় মাননীয় স্পিকার পনেরো লক্ষ টন কয়লা নাই হয়ে যায় মাননীয় স্পিকার কোনো রকমের কোনো বিচারের মুখামুখি করা হয় না মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশে সড়ক রেল কিংবা উড়াল সেতু নির্মাণ করতে 
যে পরিমাণ খরচ হয় তার কয়েক গুণ কম খরচে কম খরচে কম খরচে মাননীয় স্পিকার সড়ক রেল বা উড়াল সেতু তৈরি হয় ভারত চীন কিংবা ইউরোপের দেশগুলোতে এবং কাজের মান সম্পর্কে আর কি বলবো মাননীয় স্পিকার যেই রকম সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে যেই অবস্থার মধ্যে আমরা পড়ি তাতে খুব স্পষ্ট হয়ে যায় বাংলাদেশের সড়কগুলোর কি অবস্থা মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাত বলেন বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বলেন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতার কথা বলেন মাননীয় স্পিকার প্রত্যেকটির অবস্থা খারাপ থেকে খারাপ তর দিকে যাচ্ছে একটু জবাবদিহিতাহীন সরকার যদি থাকতো মাননীয় স্পিকার একটু বিরোধী দলের কথা শুনবার ধৈর্য যদি থাকতো মাননীয় স্পিকার তাহলে আজকে বাংলাদেশের এই অবস্থা হয় না আমি আবারও আবার বক্তব্যের আবারও বলছি আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেকে যার যার বিবেককে প্রশ্ন করেন আপনারা কি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন আপনারা কেউ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন নাই সুতরাং যখন সত্য কথা একজন বলে মাননীয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে ফ্লোর দেওয়ার সময় আমি বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলাম যে আপনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বক্তব্য শেষ রাখবে করবেন আবারও পরে বলেছি যে আপনি সম্পূরক বাজেটের উপরে বক্তব্য রাখবেন আপনি সম্পূরক বাজেটকে বাদ দিয়ে আপনি যে সমস্ত বিষয়গুলো নিতে বক্তব্য রেখেছেন এ যে এবং যে সমস্ত আনপার্লামেন্টারি ওয়ার্ড এখানটা ইউজ করেছেন প্রত্যেকটি ওয়ার্ড প্রত্যেকটি সেন্টেন্স এই প্রসিডিংস থেকে এক্সপান্স করা হলো এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি জুনায়েদ আহমেদ পলক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনার সময় আঠারো মিনিট 